。三少奶奶，你要去哪儿？嗯，我去园子里散散步。三少不是说了，只要不离开别墅就行吗？你这是要去哪儿啊？我看，是我太宠着你，纵着你了，是吗？有我天天在这儿亲自守着你，还想跑？哎，真是欠管教。哎哎哎，小北城，你放我下来！小北城，我说了，没有我允许，你就在这儿好好待着吧，啊？我看你是不打算老老实实在这屋里待着了。行，那我只能这么着了。你刚刚不是哭着闹着要走吗？哭，尽情的哭。等你哭够了，嗓子干了，看到床头那杯水了吗？给你准备的补给。嗯，我，你想吃饭是吧？行，饭也别吃了，现在睡觉。你就在梦里边喝你的鲫鱼汤吧。你，小北辰。你，别动，还痛是吧？你再动，信不信我进来和你一起当春卷？这才像话吗？杜鹃，走吧。肖副司令。瀛军独立团的新任团长杜恒，听说是你在军校的老师。是，杜教官是我的授业恩师。哦，久仰久仰，果然是名师出高徒啊！康司令过奖了，属下愧不敢当。北辰啊，你们这个东大营这一次演习，十分的有成效，所以驻军自然也是水到渠成的事情。杜团长。你经验丰富，以后有劳你多操操心。职责所在，必当尽心尽力。好，到前面去看看。请。小北辰。你到底把杭景怎么了？笑话。她是我夫人，我敬她，爱她。穆先生何出此言呢？小北辰，你别装了。你千方百计阻止我俩见面，不就是心虚吗？因为你知道，他为了我，连命都可以不要。林恒锦救你，那是出于他善良，念着昔日的情分。你跟他没有现在，更不会有将来。那你为什么不敢让他来见我
。与其在这儿跟我唠叨这些，你还真不如担心担心你自己。你什么意思？督军向来最讨厌地下组织。倘若他是知道了自己的义子是青年会的人，他会怎么想？你准备现在告发我？我萧北辰没那闲工夫，也不屑理你这档子事儿。但我告诉你，想要跟我争，先掂量掂量你自己的分量。萧荣，哎呀，哎呀，萧荣，哎呀，金香姑奶奶，你就饶了我吧，都跟了我一早上了。那我们家小姐和姑爷到底怎么样了吗？哎呦，你还怕少爷把少奶奶吃了不成啊？那他们为什么一直住在别墅不回来呀？就你家小姐那脾气啊，她是真不想住呢。我们少爷还能奈何得了她？你不知道，这个叫情调。就你胡说八道！哎呦，我们少爷啊，对少奶奶比自己命还看重呢，这个你还不清楚吗？督军坐镇，各方自然是卯足了劲儿，哪敢有一丝怠慢呢？<笑>请，请。子正，你看起来很疲惫，没休息好。不是的，姐，我。怎么了？跟我还有什么不能说的？杭景因为见我惹怒了萧北辰，被他关起来了，我很担心他。子正，先别着急，我帮你想想办法。好，谢谢姐